Aus der Region für die Region. Jede Woche neu und immer aktuell. Das ist der Treffpunkt Murzal und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass Sie uns auch in dieser Woche wieder begleiten. Wir starten gleich mit unserem ersten Beitrag. Liebe Zuseher, wann waren Sie denn das letzte Mal in einem Museum in unserer Region? Mein Museumsbesuch ist noch nicht so lange her. Am Programm stand die Ausstellung Faszination Schädel. Aber bei einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche habe ich herausgefunden, dass es noch viel mehr Museen gibt, die die Geschichte unserer Region erzählen. Und das werden auch wir tun, im Rahmen des zehnjährigen Jubiläums des Museumsverbandes Steirische Eisenstraße. Wer kennt sie nicht, die Steirische Eisenstraße? Sie überzeugt nicht nur mit ihrer Geschichte, sondern vor allem durch ihre Museen. Hier sprechen wir nicht nur von einem oder zwei, sondern auf einer Länge von 100 Kilometern befinden sich 14 Stück. Sie nehmen alle Besucher auf eine Zeitreise mit, die durch viel Spannung und Detailgenauigkeit gekennzeichnet ist. Und das schon seit zehn Jahren. Das wird heuer groß gefeiert. Wir haben natürlich versucht, über das ganze Jahr ein Programm zu bieten. Wir werden das auch im Detail noch ausfeilen und auch noch bekannt geben. Aber das Wesentliche ist, dass wir jedes Jahr, jedes Monat ein Museum in den Fokus stellen. Jedes Museum kann einmal Museum des Monats sein und wird dann natürlich auch entsprechende attraktive Veranstaltungen anbieten. Aber natürlich wollen wir nicht das ganze Jahr schlafen, sondern wir wollen wirklich eben präsent sein und den Besuchern etwas bieten. Also in diesem Jahr lässt es sich keiner der 14 Museen nehmen, den Besuchern ein großartiges Programm zu bieten. Angefangen vom Radwerk in Vordernberg, das im April Museum des Monats ist, dem Museumshof Kammern, das im August zum Besuchen einlädt, bis über das Museum der Montanuniversität, das im Dezember das Jahr abschließen wird. Alle beteiligen sich an dieser großen Feier. Ein besonderes Highlight zu diesem zehnjährigen Jubiläum sind auch zwei Schatzkisten. Wir wollten einfach zeigen, dass wir zusammengehören und äh, wir, für, äh, wir die Museen beherbergen ja alle Schätze aus der Region, aus der Vergangenheit und wir wollten eben äh, zeigen, dass in einer Schatzkiste äh, das auch Platz hat und äh, gleichzeitig ist das ein bisschen ein anderes Aufmerksam machen auf unsere Museen. Wer zu den einzelnen Museen oder den Terminen mehr erfahren möchte, ist eingeladen, der Homepage www.eisenstraßenmuseen.at oder vielleicht sogar gleich den einzelnen Museen einen Besuch abzustatten. Auch wir werden dieses Jahr jedes dieser Museen für Sie besuchen und in die Vergangenheit der Eisenstraße eintauchen. Rohstoffe sind an der HTL de oben seit der Gründung im Jahre 1865 zentrales Thema. Jetzt, 150 Jahre später, ist die Versorgungssicherheit wichtiger denn je. Um auch für künftige Herausforderungen gerüstet zu sein, fand vor kurzem der Spatenstich für den Rohstofftechnik-Zubau statt. Metallurgie und Umwelttechnik und Logistik sind die beiden sehr erfolgreichen Zweige an der HTL de oben. Seit dem Herbst 2013 wurde das Angebot erweitert und die Rohstofftechnik spielt eine zentrale Rolle. Um der ersten Rohstofftechnikklasse, aber auch allen weiteren Schülern die geeigneten Räume zur Verfügung zu stellen, wird ein Zubau zum bestehenden Gebäude durchgeführt. Am vergangenen Freitag lud man zur offiziellen Baustellen Besichtigung und Segnung. Hier können wir hohe Technik den jungen Leuten anbieten und gerade die Obersteiermark braucht solche Ausbildungsstufen, um hier die Menschen zu halten, um hier unserer Industrie und unserem Gewerbe die Möglichkeit zu geben, die Betriebe hier zu erhalten und nicht abzuwandern in den Osten. Ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Entscheidung für unsere Stadt und unsere Region. Bürgermeister, heute ist es ja, wenn man so sagen darf, quasi die letzte offizielle Handlung für Sie auch als Bürgermeister, ein bisschen Wehmut mit dabei? Das ist so, wenn man 20 Jahre mit Herzblut eine Stadt verändert und ich darf allen danken, die mitgeholfen haben, dieses neue Leon zu schaffen, ist ja nicht nur für die Stadt, ist ja für die ganze Region und hier müssen wir weiterbauen, dass eben die murmür sie die Städte, die hier aufgefehlt sind, weiter ihre, ihr Publikum halten kann und hier hohe Technik angeboten wird, dann ist, bin mir sicher, dass die Wirtschaft uns weiter Wohlstand bringt und die Bevölkerung hier bleibt. Alles Gute und ein Danke allen, die mitgeholfen haben. 
Auf insgesamt 1000 Quadratmetern entstehen hier insgesamt sechs neue Klassenzimmer mit einem Investitionsvolumen von 1,5 Millionen Euro, finanziert aus Eigenmitteln sowie Geldern aus Stadt, Land und Industrie. Fertiggestellt werden soll dieser Bau bereits im September 2014. Ja, wir haben ja fünf, äh, fünf Jahre Ausbildungsdauer. Die erste Klasse ist mit 32 Schülern sehr, sehr gut gefüllt, also voll. Und wir rechnen damit, dass wir zumindest 25 bis 30 äh, Schüler und Schülerinnen jedes Jahr bekommen werden. Das heißt in Zukunft dann ein kräftiges Anwachsen dieser Schule. Und was mich besonders freut und, und was ich auch besonders anmerken möchte, immer mehr Mädchen nehmen diese, diese Studienrichtung auf. So sind in der ersten Klasse bereits neun Mädchen vorhanden und das finde ich ganz, ganz toll. Bis zur ersten Matura-Klasse der Rohstofftechnik im Jahr 2017-2018 rechnet man an der HCLD oben mit 350 Schülern. Alle Infos zur Schule gibt es im Internet unter www.hcl-leoben.at. Frauen verbringen im Durchschnitt 26 Minuten und Männer sogar durchschnittlich 30 Minuten im Badezimmer. Der Stellenwert der Nasszelle hat sich also in den letzten Jahren gravierend verändert. Heute ist das Badezimmer Wohlfühloase, Ort der Entspannung und sollte funktionell sein. Und wo findet man das alles? Natürlich bei Tenne. Top-Qualität, herausragendes Design sowie individuelle Kombinationsmöglichkeiten. Das bieten Badezimmermöbel aus dem Hause Tenne. Ganz besonders das italienische Design hat es Tenne angetan und mit Marken wie Inda, Arlex oder Europano findet man Bademöbel zum Träumen. Von kleinen Möbellösungen über mediterrane Kompositionen bis hin zum modernen Design. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Unabhängig davon, dass wir uns wesentlich von dem Mitbewerb abheben, hat italienisches Design nicht nur eine optische Qualität, sondern auch in der Funktionalität. Heutzutage besteht die Möglichkeit, gerade bei unseren italienischen Produkten, so wie es auch grundsätzlich unseren Produkten der Firma Tenne im Badmöbelsegment, dass wir diese ganz genau auf das Maß so schneidern können, wie das der Kunde sich auch wünscht. Sei es farbtechnisch, ja, so wie es auch von den Maßvariablen und auch von Stauchumgegebenheiten. Der Unterschied liegt ganz sicher im Detail und mit vielen Auswahlmöglichkeiten wird Ihr Bad nicht nur schön, sondern vor allem modern, komfortabel und praktisch. Zuerst einmal wird festgestellt, was sind die Anforderungen des Kunden. Diese Anforderungen werden zuerst einmal festgelegt, wird nach der technischen Machbarkeit geprüft und anschließend mittels einer fotorealistischen Planung visualisiert. Dadurch besteht die Möglichkeit für den Kunden einmal objektiv dann einen Einblick zu gewinnen, wie das komplette Bad im Endeffekt das Traumbad aussehen darf. Zentrales Thema im Badezimmer ist ja auch der Spiegel. Da gibt es ja mittlerweile auch sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten. Das ist richtig. Jetzt einmal von der baulichen Gestaltungsmöglichkeit her besteht jetzt die Möglichkeit, dass man den Spiegelschrank in die Wand versenken kann. Das ist eine Einbaumöglichkeit. Sieht vom Optischen aus wie ein Flächenspiegel, ist auch dementsprechend auch leicht zu handhaben von der Reinigung her. Wenn man dann die Türen aufmacht, sieht man auf einmal eine wunderschöne Tiefe mit sehr viel Stauraummöglichkeiten. Das Tolle ist auch bei unseren Spiegelschränken, dass diese auch zentimetergenau bestellt werden können. Überzeugen auch Sie sich vom italienischen Design im Hause Tenne und besuchen Sie einen der Schauräume in Graz, Fösendorf, Bruck an der Mur, Wien oder Leibniz. Alle Infos gibt es natürlich auch im Internet unter www.tenne.at. Im Jahr 2013 ist in der Stadtgemeinde Trofeiach so einiges passiert und das soll auch im heurigen Jahr fortgesetzt werden. So gibt es zum Beispiel ab Februar eine neue Seminarreihe. Wir haben unser Interview der Woche genützt, um darüber mehr zu erfahren. Sie ist die Ansprechperson für eine neue Seminarreihe, die hier in Trofeiach ab Februar starten wird. Und was sich genau hinter dieser verbirgt und noch vieles mehr, erfahren wir heute in unserem Interview der Woche. Und somit ein herzliches Willkommen und schön, dass Sie für uns Zeit gefunden haben, Frau Monika prodrager Juri. Herzlichen Dank. Danke für die Einladung und die Möglichkeit, auch darüber zu sprechen. Ja, sprechen wir gleich darüber, nämlich es geht ganz konkret um die Seminarreihe Vielfalt leben. Ja, jetzt denke ich mir, ein Begriff, der sehr viel umfasst und was genau kann man sich jetzt vorstellen, was verbirgt sich dahinter? 
Dahinter verbirgt sich die Möglichkeit, dass Menschen sich in einer persönlichen Auseinandersetzung mit, mit Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen begeben. Es ist die Möglichkeit, dass ein, mit dieser Seminarreihe dass ein Mehr an Wissen wir miteinander sammeln können. Und es ist so eine Kompetenzerweiterung und Erfahrungserweiterung in dem Bereich Migration und Integration. Wie ist man jetzt eigentlich auf dieses Thema gekommen und wenn ich mich jetzt dafür interessiere, wo kann ich mich informieren und ab wann findet das überhaupt statt und wo? Also die Ursprungsinitiative geht von der Caritas Graz aus äh, und ich selber bin angesprochen worden, weil ich seit einigen Jahren schon in der Migration tätig bin und Integrationsarbeit äh, und äh, es für mich einfach eine, eine große Leidenschaft auch dahinter steckt. Sie selber haben schon gesagt, Ihr Herzblut schlägt dafür. Was ist denn in Ihrer Erfahrung so die Problematik beim Aufeinandertreffen von verschiedenen Kulturen? Was haben Sie da schon in Ihrer Vergangenheit alles erfahren können und möchten jetzt vielleicht auch ein bisschen entgegenwirken, entgegensteuern? Ich bin so von meiner Ursprungsfamilie, bin ich in dreier Weise, dreierlei Weise geprägt worden. In meiner Kindheit habe ich erfahren, dass wenn man sich dem Fremden zuwendet, dass es ein Gewinn ist und, und es einem auch etwas bringt. Als Kleinkind habe ich dann erfahren, wir haben in einem Tourismusgebiet gewohnt und es hat sich einfach auch ausgezahlt und hat mich bereichert in meinem Leben, weil wenn ich mich auf Fremde eingelassen habe, dann war ein Mehrwert an, an Abenteuer, Erfahrung, Freizeitgestaltung, Sommerfreunde, die wir kennengelernt haben. In meiner Jugendzeit, die geprägt war vom Leistungssport und von Jugendgruppen, habe ich erlebt, wenn man sich auf, auf die Fremden und auf das Fremde einlässt, dann entsteht ein Mehrwert. In, Im Sport ist es einfach diese Begegnung mit den anderen, sich messen und auch, auch äh, kennenlernen. Und in der Jugendarbeit habe ich kennengelernt, dass es einfach, einfach toll ist, äh, sich auf andere einzulassen in europäischen Treffen und dergleichen. Und in meiner Erwachsenenzeit habe ich dann gelernt, dass es in dieser Auseinandersetzung mit dem anderen und mit dem Fremden, äh, dass man ein Stück weit auf sich selber zurückgeworfen ist, dass es ein, äh, ein wieder neu Zusammensetzen ist mit, mit dem anderen. Wenn man sich auseinandersetzt, dann muss man sich ja wieder zusammensetzen. Und man muss auch sein eigenes Weltbild, Menschenbild, Gottesbild, wie auch immer, wieder neu zusammensetzen. Und das bringt einen Mehrwert an Erfahrung äh, und an Lebenswissen und es äh, wirft einen noch einmal auf einen eigenen Stand zurück. Was will ich von dem, was ich habe, positiv behalten? Man kann sagen, also Ihre Erfahrungen sind sehr positiv, weil Sie sich darauf eingelassen haben mit dem Fremden und das Fremde. Aber was könnten Sie denn jetzt so ganz kurz mitgeben für jemanden, der sich jetzt sagt, okay, ich möchte es probieren, aber ich traue mir nicht so richtig. Was ist denn so ein Tipp von Ihnen? Wie geht man das am, richtig, am besten an? Indem man es einfach tut. Meine Erfahrung ist, dass, dass auf beiden Seiten wir und die sogenannten Ausländer im besten Sinne des Wortes aufeinander zugehen wollen und das Beste füreinander wollen. Und aufgrund der verschiedenen Prägungen von den Kulturkreisen ist das, was ich als Österreicher bestmöglich tun will, nicht das, was ein, ein, in einer anderen Kultur geprägte Person ist. Und wir haben in, in den Gesprächen mit unseren tschetschenischen Freundinnen und Freunden einfach die witzigsten Erlebnisse schon gemacht, dass es einfach Dinge gibt, die, die, die in ihren Kulturkreis gehören und für uns ganz, ganz nicht selbstverständlich sind und wir einfach drüber lachen, weil es witzig ist einfach. Und dieses Kennenlernen, das zahlt sich aus. Das ist so ein Schritt, das, ich mit, das mit dieser Seminarreihe auch unter Umständen möglich ist. Es also klingt wirklich sehr spannend, wenn ich ehrlich bin und da muss man wirklich einmal den Mut fassen und sagen, okay, ich gehe jetzt diesen ersten Schritt, wie Sie gesagt haben, einfach wirklich das einmal in die Tat umzusetzen. Kommen wir jetzt auf Sie und Ihr Ziel, denn das würde mich jetzt interessieren. Was ist denn Ihr Ziel äh, gerade jetzt in diesem Bereich? 
Bei uns in Trofeiach ist äh, Zusammenleben in Vielfalt schon, äh, schon möglich und äh, wird auch gelebt und äh, wird auch von der Stadtgemeinde ganz stark äh, äh, unterstützt und da haben wir schon ganz positive Erlebnisse gehabt. Wie zum Beispiel ein, wir haben einen Frauenschwimmkurs, der mit muslimischen Frauen stattfindet, das für mich immer ein ganz besonderes Highlight ist. Und mir geht es darum, dass, dass, oder in dieser Seminarreihe, ich bin ja da nicht die wichtigste Person, in dieser Seminarreihe geht es darum, dass, man, dass Menschen, die in Schlüsselpositionen stehen, die die Möglichkeit haben, am Rad zu drehen und Menschen, die sich aktiv einsetzen wollen, dass die zusammen den ersten, zweiten und dritten Schritt machen. Jetzt haben wir schon einiges über diese Seminarreihe erfahren, aber natürlich möchten wir Sie als Person auch ein bisschen näher kennenlernen. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, Sie haben es schon gesagt, Sie sind Pastoralassistentin. Wie kommt man dazu? Ja, in meiner Jugendzeit habe ich Pastoralassistenten und Assistentinnen kennengelernt und ich habe dann gemerkt, dass das die richtige, der richtige Beruf für mich ist und habe mich dann auch in der Diözese gemeldet und da hat es dann die Ausbildung gegeben zur Pastoralassistentin und auch Religionslehrerin. Ganz einfach? Jawohl, es ist ein einfach schöner Weg. Und was machen Sie, wenn Sie jetzt nicht gerade ein Seminar planen oder jetzt für die Pfarre tätig sind? Was machen Sie in Ihrer freien Zeit? In meiner freien Zeit versuche ich möglichst viel draußen zu sein, Sport zu machen, das heißt wandern zu gehen, beziehungsweise schwimmen zu gehen mit meinen tschetschenischen Freunden und Radfahren, Berg gehen und die Zeit mit der Familie zu genießen. Also ein rundum perfektes Angebot, wie man sagen kann, von Wandern bis über zum Radfahren, bis über das Element Wasser darf auch nicht fehlen. Das ist der Vorteil, wenn man in Trofeiach wohnt, da gibt es nämlich sehr viele Möglichkeiten, das Leben zu genießen. Sehr schön. Ja, dann sind wir schon am Ende unseres Interviews angelangt. Abschließend werden wir das noch mit unserem kurzen Kanal 3 Fragebogen und da beginne ich mit folgendem Satz. Morgens nach dem Aufstehen schaue ich in den Spiegel. <lacht> Ohne können Sie nicht mehr leben. Meine Familie. Freude bedeutet für Sie? Das Erlebte teilen. Und abschließend 2014 soll für Sie? Ein gelingendes Miteinander sein. Dann wünschen wir all das und noch vieles mehr, viel Erfolg bei Ihrer Seminarreihe, dass viele diesen ersten Schritt wagen. Wir sagen danke für Ihre Zeit und ja, einen schönen Tag noch. Herzlichen Dank, Ihnen auch. Wiedersehen. Der freundlichste Optiker Österreichs präsentiert die Unglaubliche. Nimm drei Zahl 1 Aktion. Erste Brille kaufen, zweite Brille gratis und die dritte Brille zum Verschenken. Ja, und zusätzlich gibt's das Jubiläumsgutscheinheft. Pearl, 15 Jahre das Beste sehen. Bildet sich mehr als nur Wissen. BFI Bildung Freude inklusive. Die Rieseralm in St. Wolfgang im Zirmland ist das Skigebiet für die ganze Familie. Auf herrlichen Naturschneepisten gibt es Skivergnügen zum fairen Preis. Im Gasthof Rieseralm werden Ihnen Spezialitäten aus der eigenen Landwirtschaft und Jagd serviert. Skitouren, Mondscheinrodeln, Einkehrschwung und Hüttengaudi. Die Rieseralm ist der Geheimtipp in der Steiermark. Ja. 
Das Bad zum Leben. Tenne. Kreisberg und Lachtal. Zwei Berge, ein Skipass. Karfen und Barden auf den schönsten Pisten weit und breit. Kreisberg und Lachtal. Die Lieblingssteirer. Die Lieblingssteirer. Gala Lifte. Ihr Skigebiet mit Skischule, Skiverleih und Nachtskifahren. Einfach spitze. Alle Infos unter www.galalifte.at Gala Lifte. Ihr Skigebiet. Einfach spitze. Das Bad zum Leben. Tenne. Wo findet man die neuesten Trends? In der City. Wo sonst? Alles, was jetzt angesagt ist für Sie und ihn und für die Kids. Die besten Marken, die größte Auswahl. Von Mode, Schuhen über Accessoires und Beauty bis hin zu Elektronik und Spielwaren. Für jeden Geschmack, jedes Alter und für jede Geldbörse. In der City? Wo sonst? Leoben City Shopping, das größte Shoppingcenter der Obersteiermark. Direkt am Leobener Hauptplatz. In der City. Wo sonst? Den richtigen Internetanschluss noch nicht gefunden? Wie wär's mit Fiberspeed 20, der Internetanschluss für den täglichen Gebrauch? Zu langsam? Wie wär's dann mit Fiberspeed 40, der Highspeed-Anschluss für Multimedia-Anwender? Immer noch zu langsam? Wie wär's mit Fiberspeed 60, der Multimedia-Anschluss für den Power-User und Gamer? Noch zu langsam? Wie wäre es dann mit Fiberspeed 100, der schnellste Highspeed-Internet-Anschluss in Ihrer Region? Fiberspeed, das schnellste Internet im Eichfeld. Auch wenn wir jetzt noch mitten im Winter feststecken, wird es doch schon langsam Zeit, um an den Sommerurlaub zu denken. Und wir stellen Ihnen jetzt einen absoluten Reiseprofi vor, Detour Austria. Jetzt gibt es besonders für alle Familien ein grandioses Angebot, aber mehr dazu sehen Sie im folgenden Beitrag. Raus aus dem Hamsterrad des grauen Alltags, rein in den Urlaub. Urlaubreisen und Freizeit unter einem Dach gibt es bei der Ferienmesse Wien. Da kommt Fernweh auf. Der Reiseveranstalter Detour ist seit 20 Jahren am Europamarkt aktiv und positioniert sich jetzt auch in Österreich. Wir bieten äh, die Türkei an. Äh, das macht eigentlich die Hälfte äh, unseres Gesamtportfolios ungefähr. Aber äh, auch Griechenland ist im Programm. Da bieten wir äh, die Inseln Kreta, Rhodos und Santorin an. Äh, und äh, dann auch als Land Tunesien und Ägypten sind auch in unserem Programm. Auf der Ferienmesse Wien tummeln sich zahlreiche Reiseveranstalter. Wer herausstechen will, muss mit hoher Qualität und maßgeschneiderten Angeboten für die Österreicher punkten. Fast alle Hotelanlagen bieten All-Inclusive. Und das zu einem hervorragenden preis leistungs -Verhältnis. Es ist äh, genau für den äh, Geschmack der Österreicher. Der Österreicher äh, möchte gut essen und äh, vor allem äh, alles inklusive äh, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Der Urlaubsexperte weiß natürlich auch, welche Feriendestinationen bei den Österreichern im Trend liegen. Etwa 50 Prozent der reisebegeisterten heimischen Bevölkerung zieht das ins Ausland. Die Türkei zählt dabei zu den beliebtesten Reisezielen. Die Tour ist auf die Türkei spezialisiert. Nicht zuletzt, weil das Unternehmen dort gegründet wurde. Die Türkei ist natürlich mit Abstand unsere stärkste Destination. Und es sind nicht nur jetzt diese Kategorie-Mix oder Familienangebote. Da muss ich auch unbedingt unterstreichen, dass wir da mit den beliebtesten, aber auch mit hochwertigen Hotelketten auch zusammenarbeiten. Ein paar Beispiele, diese Rixos Hotels, Max Royal, Voyage Hotels, Kirman, Delphin, 
All diese äh, Hotelketten sind in unserem Programm. Das zeigt auch unsere Stärke. Über 100.000 Konsumenten besuchen die größte Ferienmesse Österreichs. Die Konkurrenz unter den Veranstaltern schläft nicht. Deto vertraut auf sein Maskottchen Arthur, den Hamster und besonders familienfreundliche Zuckerl. Also mir liegt die Familienfreundlichkeit sehr am Herzen. Ich finde, das ist wichtig, dass man heute einer Familie auch die Möglichkeit geben kann, auf Urlaub zu fahren und das bietet Detour Austria sehr gerne an. Da ist der Hamster Arthur besonders erfindungsreich gewesen, weil er hat gesagt, es kann das erste Kind gratis auf Urlaub verreisen. Und das ist doch eine schöne Aktion, immerhin in 44 Hotels und das in den Monaten Juli, August, das ist ja die Hauptreisezeit. Man muss buchen bis 31. März 2014, dann steht der Arthur von Detour mit voller Kraft und Freude zur Verfügung. Einem unvergesslichen Urlaub 2014 steht also nichts im Weg. Wir kommen jetzt zu unseren Kurznews und da gibt es Ideen für die Jugendabwanderung. Rund 30 renommierte Experten aus dem In- und Ausland sowie auch aus der Region diskutierten am vergangenen Mittwoch über die Abwanderung der Jugendlichen im ländlichen Raum. Gründe zum Gehen sind hier biografische Veränderungen, Defizit in der Nahversorgung, zum Beispiel Kino, Einkaufsmöglichkeiten, Freizeit- und Kulturdefizite oder geistige Enge. Nun wird natürlich hier angesetzt, um die Abwanderung zu vermeiden und die Gründe für das Bleiben zu erhöhen. Das Jahr 2013 war für die LE-Gutscheine ein absolut erfolgreiches Jahr. Mit verkauften Gutscheinen im Wert von rund 2.660.000 Euro hat der Gutschein für eine ganze Stadt seine Erfolgsgeschichte fortgesetzt. Nun möchte das Team rund um City-Manager Anton Hirschmann allen für das Jahr 2014 ein Zuckerl beim Kauf dieser Gutscheine ab 10. Februar mitgeben. In Form eines Gewinnspieles. Teilnehmen kann jeder, der LE-Gutscheine in der Mindesthöhe von 50 Euro pro Kauf erwirbt und die Preise sind sehenswert. Mehr Infos gibt es in den Verkaufsstellen und im City-Management von Leoben. Liebe Zuseher, das war auch schon wieder unser Treffpunkt Murteil für diese Woche. Alle Informationen zu unserem Sender finden Sie wie gewohnt im Internet unter www.kanal3.tv. Dort haben Sie die Möglichkeit, alle Beiträge noch einmal in Ruhe anzusehen. Und auch auf Facebook und YouTube sind wir vertreten. Im Namen des gesamten Teams sage ich danke fürs Mitdabeisein. Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche und ich gebe zurück zu unseren Kollegen.